ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అంబాజీ పేట పద్మ క్యారెక్టర్ ఉంది పద్మ ఇలా ఉంటుంది అమ్మ వాళ్ళతో ఇలా ఉంటుంది తను టీచర్ ఆ టీచర్ ఒక టీచర్ గా ఒక చదువుకున్న అమ్మాయిగా ఆమె బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా సో ఆయన నరేట్ చేసినప్పుడు ఓకే దిస్ ఇస్ పద్మ అని ఒక ఫిగర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు అన్నట్టు సరౌండింగ్ ఆర్టిస్ట్ల వైబ్రేషన్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటేనే ఫ్రీక్వెన్సీ పద్మ కూడా అంత ఈక్వల్ గా వర్క్ చేయగలుగుతుంది అంత వర్కౌట్ అవుతుంది సో నేను అది చూసుకుంటా పక్కన వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంది నాకు నేను వాళ్ళకి నా పద్మాన్ని నేను హైలైట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ నేను ఎంత తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఎంత వరకు ఇస్తున్నారు అది నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా లేదు అక్కడ ఏమైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అని అంటే నాకు ఏదైనా ఆలోచన వస్తే డైరెక్టర్ గా నడుతా పద్మ ఇలా చేయొచ్చా ఇలా ఉండొచ్చా ఉండొచ్చు ఆ లిబర్టీ ఉంది అనుకుంటే వెళ్ళిపోదాం లేదు లేదు పద్మ ఇంతలోనే ఉండాలి ఇంతలోనే ఉంటాం లైక్ శేఖర్ సార్ కి అవి ఉంటాయి రేణుక ఇంతే నవ్వాలి ఇలా నవ్వద్దు ఓకే రేణుక ఏడిస్తే ఇంతే ఏడవాలి ఇలా ఏడవద్దు అలా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట క్యారెక్టర్స్ కి సో అవి పర్టికులర్ గా డైరెక్టర్ ని అడుగుతా నేను ఎందుకంటే ఇంతే నవ్వే దగ్గర ఇంత నవ్వుతే క్యారెక్టర్ ది లెంత్ పెరిగిపోతుంది ఇంకా అంటే ఆ రేణుక వెరీ రీజనబుల్ అనే దగ్గర నుంచి రేణుక ఈజ్ శిల్ప ఫ్రమ్ బామకలాపం అయిపోతుంది అట్లా ఉంటది ఓకే సో ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ కి పక్కన ఆర్టిస్ట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే వీళ్ళ రియాక్షన్స్ వాళ్ళ రియాక్షన్స్ కి మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు నేనైనా వాళ్ళ డైలాగ్ ఉంది అంటే నా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి వాళ్ళకి అయితేనే వాళ్ళకి ఆ ఎమోషన్ పండుతుంది సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను అది చాలా చూసుకుంటా కూడా ఒకవేళ అవతల వాళ్ళ నుంచి అది రావట్లేదు అంటే నా రేంజ్ నేను మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఇంకా పెరగకుండా తగ్గకుండా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అలా మెయింటైన్ చేస్తా చాలా చక్కటి గ్రాఫ్ అందరూ నేను తన ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను మీకు పేరుగా చేసిన జగదీష్ 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 సంజీవి వస్తుంది నాకు తంది యాక్చువల్లీ అందరూ జలస్ గా ఫీల్ అయ్యే యాక్టింగ్ కెరియర్ బట్ ఎందుకైంది ఏమైందో మనకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్ రీజన్స్ బట్ జస్ట్ మన జర్నీ గురించి మాట్లాడదాము ఆ జర్నీ అలా బ్రేక్ అవడం అనేది తన పర్సనల్ లైఫ్ పక్కన పెట్టేస్తే ఎంతో కష్టపడితే గానీ పాన్ ఇండియా ఫేమ్ రాదు అల్లు అర్జున్ లాంటి గారి సినిమాని మొత్తం తనే వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం అంటే అలా బ్రేక్ అయినప్పుడు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ తనతో సంబంధం ఉన్న సంబంధాలు పెద్ద తనతో యాక్ట్ చేసిన యాక్ట్ చేయకపోయినా ఒక కైండ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ చూపిస్తారు ఓకే తప్పు ఉప్పులు పక్కన పెట్టేస్తే మనకి ఏం తెలియదు మనం లేము కాబట్టి అబ్బా బ్రేక్ అయిపోయింది ఎంత కష్టపడితే వస్తుంది అని మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అసలు ఆ న్యూస్ తెలిసినప్పుడు ఫస్ట్ రియాక్షన్ అనేది మనం అక్కడ లేం కాబట్టి మనం పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ మనం జడ్జ్ చేయలేం ముందల్లా ఆ మనిషి ఒక్కరే సో ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు అక్కడ ఏమైందో అది ఆయన పర్సనల్ అనేది పక్కన పెడితే ఐ నో సంజీవి వెరీ వెల్ జగదీష్ జగదీష్ ఆ సారీ జగదీష్ ఆయన మేము సెట్ లో ఎలా ఉండేవాళ్ళము అనేది ఆయన మాతో ఎలా ఉండేవాడు అనేది నాకు తెలుసు సో నేను అక్కడ వరకే నాకు అంతకు మించి నాకు అవసరం లేదు నాతో ఎలా ఉంటున్నాడు నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో ఎలా ఉంటున్నాడు అనేదే నాకు కావాలి వెరీ ఫ్రెండ్లీ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ చాలా కలిసిపోతాడు ఎట్లా అంటే కూర్చొని కలిసి కింద కూర్చొని కలిసి తిని అది మామ ఇది మేము మామ మామ అనుకుంటాం అది మామ ఇట్లా మామ అట్లా మామ అని ఎక్కువ గ్యాదర్ అయ్యేవాడు కాదు మేము గ్యాదర్ అయినప్పుడు సతాయించేదాన్ని నేనే అంటే నీ కాల్ ముక్త బాధన వదిలేయ్యో అని అంటాడు ఇట్లా ఉండేది అనమాట మా ఫ్రెండ్షిప్ ఆ న్యూస్ విన్నప్పుడు అరే ఏమైంది రా ఎందుకు రా ఇట్లా అన్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది Uh, he's going through his time inka dani evaru em cheyaleru baad ayindi ante ipudu next evaranna iyalanna kuda aalochistharu project yeah ante ostadi raadu anedi pakkana padte first aalochana ayithe ostadi kada adaithe gurtu ostadi ala ayindi tana toni ani i felt bad nijanga even my husband also em ayindi em galedo ani pakkana petteseyyo mana akkade movie career asalu adi chaala chaala అరుదుగా వస్తుంది అవును తను ఏదైతే గ్రాఫ్ బిల్డ్ చేసుకున్నాడో అవును అక్కడ ఎంత జరిగింది ఎంత జరగలేదు అనేది ఎవరికి తెలియదు వచ్చిందల్లా యూట్యూబ్ లో న్యూస్ లో వచ్చిందే మనం చూసాం అంతే మనకు కూడా మనం కూడా అక్కడ లేం కదా బాధ అయితే అయింది ఈవెన్ మై హస్బెండ్ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ 
నేను వినిన దాన్ని బట్టి తను బెయిల్ మీద ఉన్నారు పుష్ప షూట్ కోసం బట్ బెయిల్ అంటే మరి చూడాలి గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ శరణ్య గారు ఐ వాంటెడ్ టు ఇంటర్వ్యూ అసలు అది చూసింది ఫిదా నుంచి అనుకుంటున్నాను బట్ నేను మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఇంటర్వ్యూస్ కి సో ఇట్స్ రైట్ టైం అనుకున్నాను మీరు మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకున్నా కూడా మనం కలిసాం శశికి శశి టైమ్ లో ఎగ్జాక్ట్ రైట్ దట్స్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ అలాంటి స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ మీ ద్వారా రావడం అండ్ మీరు యాక్ట్ చేయడం అండ్ అలాంటి మంచి మంచి ఇంకా మీకు రావాలని తోటి ఆర్టిస్ట్ గా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఇట్లానే ఇంకా మీ ఇంటర్వ్యూస్ కంటిన్యూ చేస్తే మేము కూడా మాకు తెలియని వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటాము మూవీస్ కూడా కంటిన్యూ చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్